爸爸什么时候过来呀、啊？爸爸请了脑科的专家在进行会诊，研究治疗方案。先别着急。他们在哪儿？我也得过去看看。既然没让你过去，说明不合适，就别去了。那在这儿有什么用啊？我们都在这儿干着急，什么都不知道。要不给奶奶打个电话吧？你可千万别乱说，奶奶已经上了年纪，万一有个什么三长两短，该怎么办呢？郝云说的对。奶奶年纪大了，受不了惊吓，先不要告诉她。爸，情况到底怎么样？专家怎么说的？二哥什么时候醒啊？医生说，他颅内有血肿压迫神经，位置非常敏感，手术风险极大，弄得不好，有可能瘫痪，变成植物人。那怎么办啊？建议先观察一下。如果二十四小时之内还没有醒过来，就只能进行开颅手术。开颅手术。简南，赶快醒过来，好不好？赶快醒过来。乔乔，你总算回来了。你刚说佳楠受伤住院了，怎么回事？具体什么情况我也不知道。阿九一大早打电话来，让我送几件换洗的衣服过去，说佳楠受伤住院了。怎么会受伤呢？现在要不要紧啊？好像挺严重的，都昏迷不醒了。什么？这到底是什么情况？还不是因为那个风平。嗯、风平，说是他遭到了绑架，佳楠去救他。结果呢？发生了意外。老家，照我说，这个女人呐、啊，就是个灾星。自从她进了这个家呀，这家里就接连不断的发生一些奇怪的事情，好端端的花瓶碎了，灯泡又砸了。哎，这莫名其妙的又发生了绑架案。我觉得呀，应该让董事长好好的调查调查，这绑架案就十分蹊跷。你别胡说，发生这样的事情。唐家人肯定很担心佳楠，你谨慎一点，不要多说话，引起不必要的麻烦，知道吗？我知道，我不就在这跟你说说吗？再说了，这事网上早就传开了。网上？谁泄露出去的？那谁知道啊？这医院里本来就人多眼杂的，佳楠本来就比较高调，这说不定是小护士传出去的。也是，你这是要去医院了？啊，我想着他们兄妹都在那儿，我做了一些好吃的送过去。他们现在哪还有心情吃饭啊？哎呀，吃不吃是他们，我的心意总是要送到的。我替你送去吧，我也应该去看看佳楠。也是，这时候啊，你就好好表现表现啊。那我走了，姑妈。哎，快去吧。这样，陆小姐，这个袋子是给我的吧？啊，你的衣服。谢谢，我去换个衣服。林轩，这是姑妈给你做的吃的。我没胃口。佳楠，佳楠，她现在是什么情况？医生说。二十四小时醒不过来，就要做开颅手术
喂，你在哪？我在公司，怎么了？我有事情要问你，二十分钟后我到你楼下。喂，喂，喂。陆小姐，你应该知道我们这么正大光明的见面不合适吧？我有事情要问你。说吧，什么事儿？是不是你找人绑架了风平，还打伤了唐家楠？陆小姐，你这句话什么意思？上次可是你一直在提点我，让我弄走风平，好让他安静一阵子。你现在怎么翻脸不认人了？那我也没让你打伤唐家楠啊。你知不知道，他现在躺在医院里昏迷不醒。昏迷不醒，看来唐战也没什么心思收过我的股份了。都出了这么大的事情，你居然只关心自己的股份？我想闹出那么大动静吗？要怪，只能怪唐家南运气不好，找了风平这么个未婚妻。你今天跑来责问我，才真的是莫名其妙。现在出了事情，想把责任赖在我头上，咱们呢，谁也跑不了。你行了，陆小姐，稍安勿躁吧。什么事情我好理想，说不定他明天就醒了呢。我还有事儿，先回公司了。有什么事儿咱们再联系。谢谢。护士小姐，我是风小姐的朋友，请问她现在什么情况？啊，她还行，没什么大事儿。她怎么还没醒？受了点惊吓，睡着了。哦、啊。